Pacquiao said he is helping with the ongoing coordination efforts to various local government officials and the repacking and deployment. Of... Nagbigay din si Pacquiao ng relief goods kay Cebu Governor Gwen Garcia. Matatanda ang isinantabi muna ni Pacquiao ang politika at pangangampanya para tulungan ang mga nabiktima ng bagyo. Bukod sa relief goods, nag-alay din si Pacquiao ng panalangin para sa mga nabiktima ng bagyo. Alam mo, karamihan ng mga uh, ano, kandidato ng mga tumatakbo sa presidente may utak except si Robredo, no? <laughs> Sorry, pero totoo eh. Sabi ko nga, puti ba yung uh, si Lacson, uh, na yung kanyang mga supporter, tumulong, di ba? Yung uh, silent lang, hindi yung picture-picture ba na okay lang ito mga supporter. Eh. They deserve to be to be recognized as well, di ba? Tama din naman yan, no? Si Pacquiao, hindi na nanggulo doon. Nagpadala na lang ng mga relief-relief. O, tama, di ba? Si Isko, ganun din. Nagpadala na lang ng pera. Nagpadala din yung kanina mga counselor din. Palakpakan din yun. Si BBM, nagp ah, nagpadala din ng pera. Okay din yun. At least, hindi magulo. Di ba? Nakita naman natin sa picture. Si Robredo lang talaga ang epal. <laughs> Anyari, Robredo, bakit ganun? <laughs> hindi alam mo ito, ha? Sorry, ha? Sorry, pero sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, nakakainis kasi yung ganyang klase. Yung parang ang dati... Ay, inis ako. Ayoko na. Tigil ko na ito. Tigil ko na. Ayoko na. Bye-bye. <laughs> Hindi, alam mo kung ito, ah, makinig kayo mabuti. Nakakainis lang kasi, ho. Ha? Ah, nakakainis yung... Ikaw tutulong ka. Okay yon. Pero yung tutulong ka, pag mumukain mong... Yung iba hindi tumutulong, pag mumukain mong ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang matikas, mali na ho yun. Huwag ganun. Paano ko nasabing ganyan? Paano ho yung mga followers ninyo? Tipong mang, 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 mang lalait pa ng ibang taong tumutulong? Huwag ganun. Pwede ho ba, Madam Robredo, pagsabihan nyo naman yung mga animal ninyong mga, Ay, no, mga followers, ha, pagsabihan nyo naman ay, na magkakakala ko ba gusto ninyo, wag mag-away-away. Alam mo, naiinis ako yung mga ganyan, yung mga nananawagan na wag mag-away-away. Para mas mapabilis ang pagkilos natin, nandito po ako ngayon sa ating Campaign Volunteer Center uh, sa Katipunan Avenue, Quezon City, which we will be converting into a relief hub. We also convened our operation center dito. And as we speak, ongoing po ang meetings and close coordination with AFP, PNP, and other units. Anong bura si Rita Mapa ng Bagyong Odet ang ilang bayan sa buhol sa tindi ng pinsalang iniwan ito. Ang mga nakaligtas magpapas ko namang walang bahay at walang makain. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa pinagtagpitagting kahoy, Trapal at mga napulot na yero, nagtitiis sumilong ang mga pamilyang ito sa barangay Tapon, bayan ng Ubay sa Bohol. Pagkatapos makaligtas sa bagsik ng Bagyong Udet, gutom naman ang tinitiis ng mga nakaligtas. Si Aling Lolita nakatulala sa mga nasira nilang gamit at nang atin siyang makausap, doon na bumuhos ang kanyang emosyon. Ang hirap namin, wala kami mabihisan. Wala kami damit. Ito, mga tatlong araw na sa katawan ko, wala pa kami tisan. Wala kami mga banig, lahat ng mga gamit namin, wala na. Saan po kayo natutulog, ma'am? Ito. Yung mga anak ko, yung mga lantay-lantay na lang ang ano nila. Diyan na lang sila natutulog. Sabi ng anak ko na sobra ng lamig. O sabi ko, tis-tis tayo, wala naman tayo magagawa. Kung paano yung pag-umulan? Saan kayo tutuloy? Tatrapala lang siguro. Sana mawa lang ang pag-inoon, hindi mo na sana umulan. Puno naman ng sugat sa katawan si Aling Connie na inabutan ng storm surge sa kanilang bahay. Limang oras daw kumapit sa isa't isa ang kanyang pamilya na nasa bubungan habang hinihintay humupa ang dilubyo. Muntik na talaga akong bumigay, ma'am. Sabi ko, Lord, huwag mo naman sana akong kunin kasi hindi ko pa kaya. Hindi ko pa nagampanan lahat ng tungkulin ko bilang isang ina. Tapos, yung nasa isip ko talaga, itong bunso namin, walong 8 years old pa lang po kasi siya eh, ang bata pa, ayoko. 
Nasa dalawang daang bahay ang nakatayo dito sa barangay Tabon bago manalasa si Bagyong Odette. Pero makalipas na maranasan ang storm surge o daluyong na lagpas sa bahay na yan ang taas, ito na ang eksena. Nagkalat na ang mga gamit ng mga residente at nawasak na ang kanilang mga tahanan. Ayon sa alkalde ng Ubay, pinaghandaan naman nila ang bagyo pero nagulat sila sa lakas nito. Isan daang porsyento ng mga bahay Grabe, at establishmento no? ang nasira. Ano yan ha? Mga sementado yung mga yan. Maging ang... Meron, mang, meron din naman mga na napinsala na hindi sementado pero may mga building talaga eh. Di ba nakita nyo nga sa video yung sa Cebu? Yung ultimong uh, hotel ba yun? Talagang binabasag yung salamin? Ganun no kalakas. Marami ho ang nagulat. Although sinabi naman ng pag-asa na talagang typhoon. Eh siguro, eh, may minsan kasi may mga pagkakataon, di ba, tayo pa naman mga Pilipino, pilosopo rin tayong mga animal tayo. <laughs> hindi, hindi ko sinasabi yung mga mayor dito. Ah. Pero meron tayong ano eh, yung bigla magagalit pa. O, akala ko ba, signal number three, bakit ang araw-araw? May ganun pa. Isang ganun pa eh, di ba? O, akala ko ba, signal number two, bakit maaraw? Wala namang nga anong ganun. Isang akala natin, niloloko tayo ng pag-asa lagi. Yung praning na tayo dahil sa sagi tayo niloloko ng jowa natin. Kaya tuloy, feeling natin, loko rin tayo ng, ng pag-asa, di ba? So every time sinasabi ng pag-asa, signal number 4. O oh, sinabi signal number 4, hindi, di siguro yan, naluloko lang siguro yan. O, oh, nung naging totoong signal number 4, ayun! Di ba? Ano may isa, magtataka tayo, ay, ang lakas pala. Oo nga eh, signal number 4 nga sinabi. Di ba? Evacuation center, natuklap ang bubong. Mayroong storm surge dito. So kung hindi natin napakitulaan yun, sigurado marami talagang Casualties. So, tatlong nalunod at saka walo yung natabunan sa mga bahay-bahay. Alam mo, na, na ano ko lang, naalala niyo yung pinush ni Senator Go na departamento? I think Department of, uh, ano yun eh, yung, yung para dyan. Talaga nakatuon yung department na yun for calamities. Alam mo, eto lang ah. Sa tingin ko, it's about time. Odette is a, uh, alam mo yun, it's a wake-up call for actually not just in the Philippines. Pati ko sa Amerika, mara, mat, matitindi na ho yung mga, kal, mga kalamidad na nangyayari. Siguro it's about time na i, iangat na natin. Dapat ho, LGU, handang-handa kayo sa mga ganyang klasing disaster. Ano ibig sabihin? Halimbawa, itong Odette na ito, ano ang naging number one problema? Diba? Generator at gasolina. Dapat ready ho tayo. Pag alam na natin merong, kunwari, signal, ay dapat nakaredy na ang mga generator sa mga barabarangay. Tapos dapat nakaredy na rin yung gasolina. Kasi, ano na ho ito eh? In, in, there's no turning back. Ang pag ang nangyayari ho dito sa ating uh, kalabitad o itong sinasabi, kasama ho ito dun sa nangyayaring disaster na ho sa buong mundo. So, instead of lagi na lang waiting for the politicians to, to help you, dapat nakaredy na ho kayo, gumawa na kayo ng advance plan. Dapat kayo mga mayor, maging lesson na ho ito. Naintindihan ho natin na medyo marami sa atin ang nagulat sa pagkakatao na ito. Pero ito nga yung halimbawa eh, yung sa Davao. Yung sa Davao, reading ready sila lagi. As a matter of fact, sila pa nga yung nagpapadala ng tulong sa mga katabing mga lunsod nila. Re ready sila sa mga disaster na ganito. O ibig sabihin, maging lesson daw sa atin yun, di ba? Na dapat tayo, eh, mga mayor, pag alam nyo ng ano, kailangan ready na kayo. Yung mga cellphone ninyo, dapat satellite na yan. Ibig sabihin, satellite phone na, di ba? Na hindi na nakadepende sa cell site. Dapat meron na ho kayong ganyan. Yung pali para ninyo, dapat maayos yun. Ready kayo sa mga... Kasi ito, ha, nangyayari ho yan sa ano eh. Nangyayari ho yan sa ibang bansa na talagang sila, alam na nilang harapin ito. ba diba? Eh, ang nangyari sa atin, parang... Uh, excuse me, ang tagal na ho natin binabagyo, pero parang hindi ho ata tayo natututo. ba diba? Eh, ito, halimbawa na lang po. Yolanda. Nangyari na yan noon eh. Nakita nyo kung papaano... Uh, giniba, winasak ang uh, takloban na itong Yolanda. Dapat to, tayo, ready na ho tayo ngayon. Eh kaya lang parang marami pa ho atang nagulat. Diba? Parang 
whether tatama sa inyo o ang bagyo o hindi, dapat ready kayo. Kasi it's not a question of uh, tatama ba ang bagyo sa atin o hindi. Hindi yun. Dapat ang question na dito, kailan? Paano kung tayo ang tamaan yan? Kaya nga alam mo, ito ah, kunwari ako, naisip ko yan kanina lang habang na, nandun po ako sa sunset, habang nagnanood ako ng sunset dito sa Boracay, naisip ko, paano kaya kung nangyari yun dito sa Boracay? Alam nyo, sabi ko, kawawa yung mga tao dito kasi island to eh, di ba? Eh yun na nga lang hindi binabagyo to, medyo yung supplies medyo mahirap pa eh, like halimbawa oh, sa gamot. Yung pag kami pinabibiling gamot, medyo malayo pa. Dapat to ready ready na ho tayo dito. Hindi ho ganun ng parang uh, nag-umaasa nag lang sa national government.